Maduro ha declarado. E impone a España un jalifa que es un pariente, yo creo recordar que era sobrino del sultán. Claro, el señor de las montañas, que así se le llamaba, porque procedía de un... había nacido en Cinat, una aldea, en Tafarut, en Beniarós, una, una cábila muy montañosa, empieza a enfrentarse al español. Entiende que con los que ha favorecido la entrada no reconocen sus derechos, que ponen de jalifa de Tetuán a una persona que es extraña, que al propio tiempo le desconsideran frente a sus mmm, allegados, y comienza poco a poco una sorda lucha entre lo que España siempre o muchas veces ha pecado, entre el comandante general de la Arache, que es Silvestre, ya ascendido a general de brigada, este señor fue, era a principios de en España un auténtico héroe, ascendió a coronel, se aprobó una ley en el Congreso para que ascendiera de teniente coronel a coronel, ya me diré, para, para un grado, hubo una ley reconociendo sus méritos. Bueno, pues empieza una tremenda lucha, a la que después me referiré, injertada en ella esta familia, entre un silvestre que dice, comandante general de la H, al Raizuni hay que matarlo, hay que derrotarlo en el campo de batalla. Y otra visión mucho más política, pacifista, del alto comisario en Tetuán particularmente el general Marina el segundo alto comisario en donde lo que quiere es pactar Digo, mira yo fundamentalmente yo no puedo estar era la época en donde todos los días había 10, 15, 20, 30 muertos donde eh, en España la oposición parlamentaria a la llamada guerra de Marruecos era muy intensa y el alto comisario más político que Silvestre era un teniente general lo que quiere es pactar con Rey Sur. Pero Silvestre era el general favorito del rey, era una persona muy que se creía que tenía baraca, suerte, que lo que tocaba eh, vencía, y dinamita los planes de, de paz de, del alto comisario. Mientras tanto, la familia Ninet sigue creciendo, empieza la Primera Guerra Mundial, empieza a enriquecerse todavía más la familia Ninet con la exportación de productos alimenticios trigo. Estos son hechos históricos que ocurrió en Inglaterra en la Primera Guerra Mundial y ve con terror que Silvestre, con esa política, va a llevar, va a llevar al desastre comercial, económico, a la sangre por un lado y otro y hace todo lo posible por ayudar a la acción política del alto comisario del, de tu predecesor, el cónsul Zugasti, y de un personaje eh, cuyo hijo, tú conoces bien y vete bien Ceuta, un tal Clemente Cerdeira, que era un intérprete, después diplomático, de la alta comisaría. Y empiezan a, a luchar dos fuerzas. La fuerza de la derrota con la sangre del Raisuni y la fuerza del pacto con Raisuni para contentarle, si no puede ser jalifa, pues por lo menos que eh, no sea un enemigo permanente de España. Todo eso en Marruecos, en la Primera Guerra Mundial, en el protectorado, hay una lucha muy importante entre espías franceses y alemanes, los franceses quieren captar tropas y al propio tiempo los alemanes lo que quiere es que de traer fuerzas francesas para mantenerlas en su protectorado y por tanto intentar crear inquietud para que el francés tenga que tener tropas también en Marruecos, es la época de la llegada de la masonería a Marruecos, masonería como fuerza particularmente con centros en Tánger y con personajes históricos, Samuel Guita, un, un importante personaje que sale por las novelas en donde pretenden también la masonería pues, que se creen escuelas, que, se, se, que la relación con el marroquí sea a través de la educación, de la salud, de la cultura, una ocupación pacífica. Pero la situación es insostenible. Primero, porque España tiene una gran inestabilidad, están cambiando de primer ministro todos los días, y porque estas dos fuerzas, la pacifista, alto comisario y el general Silvestre, van a chocar. Y chocan con un acontecimiento que para mí tiene mucha importancia, y es en los llamados, o como consecuencia de los llamados, asesinatos de Cuesta Colorada. ¿Qué ocurre en Cuesta Colorada? Que es un paraje que existe, yo ahora en árabe no me acuerdo cómo, pero que se llama así, un paraje que en 1915 ocurre algo muy importante y que tiene mucha trascendencia para la historia de España. 
Marina, el alto comisario, está a punto de pactar con eh, Mohamed eh, Raisuni. Y Mohamed Raisuni manda a Ali Alcalay, su secretario y negociador principal, a Tánger a firmar un pacto. Cuesta Colorada estaba casi en la frontera de la, eh, de la zona internacional y ocurre que cuando pasa por el puesto de la policía indígena, de fuerzas regulares indígenas, en Cuesta Colorada, matan a Ali Alcalay. Se organiza un bochinche en España de campeonato, porque era el momento en que el negociador va a firmar la paz, tenemos que ponernos en la España en donde la noticia permanente eran los muertos de la guerra de, de África, el mandar tropas, no mandar tropas. Matan, se descubre que detrás del asesinato hay un capitán muy favorecido por Silvestre, el alto comisario dimite, Silvestre se ve obligado a salir del Arache, y a que no sabéis a dónde va Silvestre destinado, pues va de ayudante del rey de Alfonso XIII. Acordaros después en Anual que se dice que si Alfonso XIII le animó a esa, eh, el rey ya lo recoge. Pues la familia Ninet, el general Silvestre y la sombra de Sume, la segunda novela, vive todo esto. Nacen hijos, se relacionan, casan algunas hijas con militares, unos son buenos, otros son malos, eh, aparece un teniente de la Guardia Civil a, a investigar los asesinatos de Cuesta Colorada, tiene una aventura con unas hijas de Ninete, en fin, toda la trama personal de una familia enraizada allí, muy asentada, muy a gusto allí, va perdiendo sus raíces en España y, y su, su patria va siendo poco a poco aquella, es la que tiene lugar, todo eso mezclado con, la, os digo, la llegada a la masonería, con espías franceses, con personajes que he encontrado, históricos a través de tradición oral, por ejemplo, Silvestre, que era un hombre con fama de guapo, de, de acceso fácil con las mujeres, viudo, eh, tuvo un amante, que era una judía en Larache, que se llamaba Meriam, y que, como comentaba ayer, todavía en Larache te dicen, aquella era la casa del amante del general, o sea, te dicen todavía cuál es la casa que tenía en una zona de la Medina la señora esta. Bueno, pues esta señora la convierto en espía de los franceses, relaciono todo, en fin, la trama de una familia con todas las vicisitudes, ya eh, muere Ninet el que llega, pero está inserto en este panorama. Y ya esto acaba en el 18, acaba de una manera, la novela trágica, acontecimiento histórico, el tercer alto comisario, o sea, a Marina, al que se va después de Cuesta Colorada, Marina dice, con este tío no hay quien pueda, este Silvestre es un, me, me ha desobedecido, es, boicotea, yo dimito, y fuerza que Silvestre también salga. Bueno, pues llega otro alto comisario muy importante en la historia de España, el teniente general Gómez Jordana, cuarto alto comisario. Gómez Jordana, el conocido no es él, sino su hijo, Acaba no, acaba de morir su nieto, Exacto, el embajador, su nieto, el nieto. Ahora, 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 sí. es que es todos los hilos de la historia, está. El, el general Gómez Jordana es otro pacificador, su tumba de, eh, de Tetuán, pues entonces el que moría allí no lo podía meter, como ahora ocurre en Afganistán, en un avión y mandarle, tenían que enterrarlo allí porque si no se podría, se podría, o sea, había que enterrarlo allí, y, y, y por eso hay tantos enterramientos, y Gómez Jordana, el alto comisario, está enterrado en Sedón y tiene un monumento en el que visitamos, ¿verdad? Juntos, eh, bien mantenido, en donde... La obra pacífica. Exacto, y se refiere, él dice, para con el marroquí, para nuestra obra de protector, que no es colonizador, no puede emplearse, dice, más que el respeto a la cultura, a la religión. Era un político, un militar pacifista. Y pacta efectivamente con Raisuni. Y empieza hasta el año 18 una época de relativa tranquilidad. Pero Raisuni era un personaje cuidado, es decir, él sabía las debilidades de los españoles y claro, intentaba sacar todo lo que podía. Sueldos, tierras, tenía una obsesión por acumular eh, terreno enorme, eh, dádivas, que se le pagaran sus arcas, o sea, sus militares, que se refieren. Y el gobierno español, cambiando continuamente, era titubeante. Y Gómez Jordana se desploma en Tetuán y muere en su mesa de trabajo en Tetuán en el año 18, redactando una carta a Romanones, donde ponía de manifiesto las incongruencias de la política española. Decía, a veces me decís que ataque, a veces invertimos en educación, a continuación tenemos este amigo, a continuación este enemigo, esto es un lío. Esto es un lío. Bueno, muere. 
Y aquí acaba el general Silvestre y la sombra del rey Sumi. Ya, ya no voy a aburrir mucho más, ¿eh? porque no queda más que un tercer paso, no vayáis a creer. Y después ocurre un acontecimiento importante. Bueno, este Gómez Jordana eh, es, es el padre del que fue después, después fue también alto comisario Gómez Jordana hijo, fue ministro del general Franco y ahora su nieto, embajador de España, es el que acaba de morir con 95 años y su bisnieto es director de un despacho norteamericano en Madrid, Íñigo Gómez Jordana. Bueno, la historia y sus raíces. Bueno, en 1918 ya España dice, se acabó. Este Raizumi va a tener razón silvestre. Como no le matemos y derrotemos, este nos va a seguir tomando el pelo y vamos a ponernos... Pero manda a un alto comisario... ¿Manda a quién era el siguiente alto comisario? Fíjate que lo estoy... A Berenguer, fijaros, Berenguer. El alto comisario es don Damaso Berenguer, el último primer ministro... No, el penúltimo, porque el último fue el almirante Aznar, el penúltimo primer ministro de Alfonso XIII. Damaso Berenguer es listo y dice aquí hay que utilizar la política de el palo y la zanahoria hay que, y hay que apoyarse en qué hasta ahora hemos venido en realidad como colonizadores tenemos que apoyarnos en el macén en el gobierno del Jalifa tenemos que impulsar una política primero de pacificación a través del macén del gobierno de, y potenciarlo y por, otra mente, por otro lado acción militar pero ya estoy en la que será tercera novela, que, que la tengo redactada, pero tardará en salir, que se llama Las semillas de Anual, la interpretación de por qué ocurre Anual. Ya España tiene mucho ejército en Marruecos y ya ha entrado el cáncer de la corrupción en, en España, en el ejército, los suministros al ejército. El cáncer de la corrupción significa que es una de las significa que en 1922, esto es un hecho histórico, poco después de anual, se descubre que hay un sistema de corrupción generalizada en todos los suministros a los parques de intendencia. Se descubre, se pone de manifiesto en Larache un acontecimiento que fue conocido como el millón de Larache, en donde un capitán en un momento determinado enferma, vuelve después de enfermar y reclama a sus compañeros que le den el dinero que le corresponde de los meses que ha estado fuera. Y como no se lo dan, y como no se lo dan, dice, pues os vais a enterar. Lo denuncia y se pone de manifiesto lo que es una de las causas de Anual. Anual, una de sus causas es la corrupción generalizada. Que al soldado, pues en vez de 100 cartuchos, le daban 30 y figuraba 100 que la paja, en vez de 40 kilos de paja a los mulos, eran 20 y ponían 100, que la alimentación era pésima, que el uniforme... Es decir, el sistema... Esto es un hecho histórico. Hay un sumario. Yo tengo el sumario que se instruyó a los que condenaron con motivo de eso en el año 22. Por otra parte, España comete un tremendo error. Otro error más. El error es, a mi juicio, claro, esto es un interpretación, otro error más. <coughs> El error es, nombra alto comisario a Berenguer, entre paréntesis, Berenguer, con respecto a Silvestre, eran los dos de caballería, compañeros de promoción, Silvestre era el anterior, el, eh, antecedía en número, el número anterior a Berenguer, es decir, que quien sepa de cosas del ejército, sabe qué importancia tiene una antigüedad, aunque sea de un día, y dice, no, yo soy más antiguo que tú. Bueno, pues Alfonso, 12, Alfonso 13 a sus dos generales favoritos, a Berenguer y a Silvestre, cree que le van a resolver el problema, que al rey Suni eh, lo van a acabar mata, eh, venciendo y que van a avanzar en la parte del Rif y que se van a acercar a Lucema y pacificar todo Marruecos. Y, y se le ocurre, consigue, yo creo que él tiene una participación decisiva en ello, que enviar a Berenguer de alto comisario ah, pero Silvestre que ya ha cumplido los cinco años de ayudante del rey y ha ascendido a general de división dice yo no quiero seguir siendo cortesano yo quiero ir a Marruecos yo quiero ir a la guerra quiero mandar tropa y se le ocurre al gobierno que encabezó un tal don Joaquín Sánchez toca mandarle de comandante general de Ceuta es decir, 
encierran en un mismo gallinero, en un mismo dedo, a dos gallos de pelea. Además, que el gallo de pelea que manda más, el alto comisario en teoría, es menos antiguo que el que en teoría manda menos que lo mandan a Ceuta. Bien, entonces empieza una temporada en donde sigue viviendo la familia Nínez de Larache, donde ya mmm, se refugia eh, con la, en la época de, de Marina, eh, ayuda mucho la alta comisaría, pero ya están decepcionados, ya no saben realmente si es mejor que aquello acabe en una guerra total y venza quien venza o la política, ya estaban confusos, aquello era tal lío que lo que querían era una solución la que fuera. Empieza, como digo, la acción del Maxen, van tomando, eh, llegan a Shawa en el año 1900, en 1920, van acercándose a Beniarós, a la guarida de, del Raisuni, en Tazarut, y de pronto he encontrado con un documento en donde Berenguer, en un diario Berenguer, era muy grafómano, escribía mucho, así como en Silvestre yo creo que no escribió nunca una letra, eh, Berenguer era muy grafómano, y escribe, cuando nombran a Ceuta, en Ceuta a Silvestre, dice, pero hombre, ¿cómo han nombrado a Silvestre en Ceuta? Si es el militar menos adecuado. Si yo quería asumir la comandancia de Ceuta también. Ahora, esto va a ser un lío, ¿qué hago yo con este hombre aquí? Bueno, pues al cabo de tres meses se lo quita encima y lo manda a Melilla. Consigue que vaya a Melilla. Es decir, se lo quita un poquito de tan cerca para tener en la parte occidental las manos libres y ser Berenguer el que derrote definitivamente el rey Sumi. Pero claro, en Melilla llega Silvestre y ve que su compañero se va a apuntar la derrota sobre Raisuni y empieza a avanzar de una manera que no es el caso de analizarlo, eh, quizá demasiado aventurada y ocurre lo de Anual. Yo en Anual no entro, yo acabo en las semillas de Anual la vida de, mi de la familia va presenciando lo que yo creo que son las dos semillas de anual, que son la corrupción, claro, esto está todo novelado, meto que mandan a un comandante de la Guardia Civil para eh, meto un asesinato de un franciscano, este franciscano está en la red de corrupción, hay un <coughs> sargento corrupto, en fin. No, no, pero es que eso está basado en un hecho. Año por año, tú, pero tú lo sabes, no, 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 eso es un hecho histórico. Bueno, todo tiene un eco. En el año 44... Ocurrió el Arache, esto te lo contará Ederi, que apareció asesinado un franciscano eh, que después se descubrió quien lo asesinó, que era que tenía relaciones sexuales con un individuo, que ah, al descubrirlo, pero, sí, pero, bueno, pero, sí. Pero de la iglesia de la Que sí, que sí. Ah, eso, eso me lo contó un Pepe Deri, claro, pero no, no sabía que, sí, que sí. estaba en la reconocción, porque eh, ya estábamos con, con la historia del, del primo que termina matándole, que el primo no, no, era un... lo trajo de Burgos, no, no, y que no tenía sí, un amante sí. el primo, sí, y al pobre, sí. pobre sacerdote que era el el párroco de la, de la iglesia, bueno, el pilar de la iglesia. Inspirado lejanamente. Bueno, os quiero decir que en todos estos acontecimientos, pues hay, naturalmente es una novela, estos son novelas históricas de verdad, con acontecimientos ciertos, cada dato es cierto, cada lugar es cierto, pero la trama de la familia tiene dimensiones. <coughs> hay la hija buena, la hija mala, la hija que se casa con un capitán de intendencia que es corrupto, la hija que eh, se separa del marido y el marido, Pedro Robi, pues de pronto va a Madrid y se echa una querida en Madrid y, y hay una escena en la zarzura de las corsarias y, en fin, todo esto está novelado, claro. Pero yo creo que es mucho más interesante que os dé la impresión que aquí quiero dejar de estos episodios tan desconocidos de la historia de España, donde se injerta esta historia familiar, y que acabe diciendo, acabe diciendo qué importancia tiene todo esto. Después de Anual, como decía al principio, Anual significó todos estos acontecimientos cuyo germen está en la parte occidental son trascendentales para España, como también para Marruecos. El expediente Picasso fue el expediente que se tramitó, por cierto, se llamaba Picasso porque lo tramitó el general de división don Juan Picasso, tío de Pablo Ruiz Picasso. Era el tío de, del pintor Picasso. Este, este militar tramitó un expediente donde se puso de manifiesto las responsabilidades de Silvestre Muerto, de Berenguer y apuntaba las del rey. Y cuando empezó a tocar la responsabilidad del rey, primo de Rivera, 
se levanta desde Barcelona, es decir, dictadura. La dictadura, Alfonso XIII en los años 30 quiere dar una salida y volver a la situación democrática cuando ya era imposible porque estaba más que quemada la situación, llama a Berenguer, Berenguer es el alto comisario a que apuntaba antes, no salva la situación, nombra al almirante Aznar, llega a la república, es decir, todos son con causas, la guerra civil, y por otra parte, en el año 27, que es el momento de la pacificación, voy más allá, yo ya he acabado, yo después de la tercera novela, ya no escribo, más, no estoy, tengo tal empacho que ya pasa otra cosa. Después de, el año 27 se produce después del desembarco de Alucemas, el desembarco de Alucemas, en definitiva, detrás del desembarco está Francia, se da cuenta que cuando Abdelkrim, el otro, cuando Abdelkrim eh, derrota en Anual, cuando empieza a crear la República del Rif, y cuando Abdelkrim comete un notable error, penetra y llega hasta, casi hasta Fez en la zona del protectorado francés. Y entonces eh, Francia no se anda con contemplaciones, como España. ¿eh? No se anda con contemplaciones. Je suis, je reste. Se cargan al general Lyotey, el residente general, el primero, nombran al mariscal Petén, residente general. Lyotey despreciaba a los militares españoles. Lyotey, por, por cierto, declarado homosexual, rodeado siempre de eh, capitanes jóvenes y apuestos. No, es así, es así, es historia. Lyotey se lo quitan de medio, llega Petén, y Petén, sin embargo, se entendía con los militares españoles. Fue el primer embajador en Burgos, eh, cerca del general Franco. Se entiende con los españoles, pero sobre todo no le queda más remedio cuando ve que ya no es un problema de los españoles con Abdelkrim, ya es un problema de los franceses, porque han entrado en la comarca de Luarga, han entrado casi hasta Fez. Y ya dice, bueno, mire, que se metan con los españoles, bien, pero que se metan con mi protectorado, yo Francia no lo permito. Y es cuando se pacta el desembarco de Alucemas y la, y la paz del año 27, que la firma a la declaración de paz, que dice, ya está todo pacificado, ya que empieza una nueva época de lo que daré yo mi opinión, la firma el general Sanjurjo, el que encabezaba el movimiento y que murió eh, despegando de Lisboa. O sea, todo está concatenado. El general Sanjurjo, entonces alto comisario, se le firma paz. Y el año 27 empieza ya otra época totalmente distinta. Ya eh, las armas se acallan y yo creo que comienza la verdadera etapa con aspectos buenos y aspectos malos del protectorado donde en la obra cultural, eh, educativa, sanitaria, de obras públicas, empieza a notarse, y donde, en mi opinión, con muchos defectos, pero también con virtudes, se hizo posible lo que anuncié al principio, de un Estado débil, en un Estado títere, el único que existe en, en África, se hizo posible el Estado marroquí, que comienza en 1956 en que unos tendrán una opinión o en otro, pero es un Estado en el concierto mundial con los instrumentos del Estado muy basados a partir de, de eh, la herencia recibida, instrumentos como el primer mariscal del ejército francés era un teniente general del ejército español, el mariscal Misián, es decir, hubo un ejemplo. Entonces, eso es lo que hizo posible el Estado marroquí y... Hasta aquí hemos llegado. Yo espero no haber dado mucho la lata, porque tampoco os voy a contar la historia de... Porque entonces no tendréis interés en leerla. Cómo Amparo, la hija de Ninet, se entiende con el, con el capitán de la Guardia Civil y cómo su marido, la querida de su marido, donde estaba en Madrid... Fue ella la que empezó, la amante el otro de su marido, donde está en la plaza de Bilbao, en el café comercial allá en Rima, donde tenía el meblé y todo eso, eso tampoco lo voy a contar. Porque, Oye, yo creo, hay que leerla. Yo creo que podemos dedicarte unos grandes aplausos.